Salut dragi prieteni și bine v-am regăsit! Numele meu este Claudiu Truță și ne aflăm din nou la nevertebrate.ro pentru un nou subiect. Astăzi vom vorbi despre lumină, mai exact despre intensitatea luminii într-un acvariu plantat. Subiectul acestui film a pornit de la întrebarea firească pe care un acvarist începător o pune celor mai experimentați și mai ales de la răspunsurile foarte diferite pe care le poate primi. În continuare, Vom discuta despre două acvarii aflate la extremele plajei intensității luminoase. Primul aparține colegului Bobi Ciupe. În cazul lui, intensitatea luminoasă este foarte mică. Obiectivul lui a fost să obțină un gazon dens, dar în același timp să păstreze pietrele curate. Dacă hardscape-ul lui ar fi fost plin de alge, cu siguranță aspectul estetic ar fi avut de suferit. Totuși, primul lucru la care ne gândim când spunem plante de gazon este iluminarea puternică. Cum a reușit el să crească gazonul sub o lumină slabă? Ei bine, a mărit mult adiția de CO2, a asigurat o circulație bună, o filtrare supradimensionată și, bineînțeles, o mentenanță periodică exemplară. La polul opus se află Marian Sterian, care are un acvariu puternic iluminat. Intensitatea mare a luminii face ca plantele să crească dens. Spectrul luminii, bogat în roșu, face ca plantele roșii să capete nuanțe spectaculoase. Fertilizarea este de asemenea mai abundentă. Problemele cu algele sunt minime din mai multe motive. Primul, cantitatea mare de masă vegetală îl ajută foarte mult. Creșterea sănătoasă a atâtor plante nu lasă algelor nicio șansă să profite de nutrienții din apă. Și în cazul lui, mentenanța temeinică contribuie la sănătatea plantelor și implicit la prevenirea algelor. Iată așadar două exemple de iluminare aflate la extreme care funcționează perfect, fiecare servind scopului pe care cei doi acvariști l-au urmărit. Dacă Bobby Ciupe ar fi folosit o lumină foarte puternică, ar fi fost un dezastru și cu siguranță pietrele ar fi fost pline de alge verzi. În schimb, dacă Marian Sterian ar fi folosit o iluminare slabă, plantele nu s-ar fi dezvoltat frumos, în timp ce nuanțele ar fi fost spălăcite, chiar dacă plantele ar fi avut o sănătate relativ bună. La final, țin să fac o comparație între iluminarea acvariului și viteza cu care se deplasează o mașină. Pe străzi aglomerate, viteza este foarte mică, în timp ce pe autostrăzi, viteza este foarte mare. Această variație ne demonstrează că nu există o viteză fixă, ideală în orice condiții. Aceeași concluzie este valabilă și uh, în iluminarea acvariului plantat. Dacă până acum nu ai reușit să-ți dai seama cât de intens ar trebui să fie luminat de deasupra acvariului tău, voi încerca să sintetizez într-o singură propoziție sfatul pe care ți l-aș da. Intensitatea luminoasă optimă este intensitatea minimă la care se dezvoltă plantele armonios, orice exces nu este decât un ajutor dat algelor. De aceea, este bine să începeți cu o lumină mai slabă și să măriți treptat intensitatea la intervale de 2-3 săptămâni. Vă mulțumesc că ați urmărit acest film. Nu uitați să dați like dacă v-a plăcut și să vă abonați la canalul nostru. Ne vedem data viitoare!